ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏರು ಏರಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕಾ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಸೊ ದಾಮ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏರ್ ಪೇಪರ್ ಮೈಕಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿವ್ ಮೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನೇ ನಾವು ಡಯಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏರ್ ಮೈಕಾ ಪೇಪರ್ ಆಯಿಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಇನ್ಸುಲೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಯಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯಿತು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೇಟು ಓಕೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಏರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ ವಾಟೆವರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಓಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಂತ
ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಟದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬೇಕು ಸೊ ಏನಂತ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ದು ಏರಿಯಾ ಸೊ ಡಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ಏರಿಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಪ್ಸಲನ್ ಆಟ್ ಎಪ್ಸಲನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಪ್ಸಲನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರ್ತಿ ಎಪ್ಸಲನ್ ಆಟ್ ಅದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ರಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಅದು ನಾಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇದೆ ಇದರದೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಿರಾವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯೂನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದೆ ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ವಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ವಿ ವಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫೈ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆಯಿತು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪೈ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಸಿ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೊಂದು ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ